Herkese merhaba, ben Dilek Demirer, kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıf öğrencilerim bugün şanslı gününüzdesiniz. Çünkü 1. yazılıya hazırlık dersimiz var. 6. üniteyi sizlerle birlikte gözden geçireceğiz. Ve sınavda 100 alabilmeniz için elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle sizlerden minik bir ricam var. Lütfen videoyu bıkmadan, sıkılmadan sonuna kadar izleyiniz. Aman eksik bilgi kalmasın. Ayrıca hoşunuza gittiyse beğenmeyi ihmal etmeyin. Nedense bunu unutuyoruz. Öğretmeninize destek olmak istemez misiniz? İzlediğiniz sırada çıkan reklamları bir kez tıklamanız bana destek olmanız için yeterli. Hepinizi çok seviyorum ve tüm enerjimle derse başlıyorum. Choose the correct answer. Evet doğru cevabı seçeceğiz. Add a few sugar mı? A little sugar mı? Evet, doğru cevabımız a little sugar. Çünkü a little sayılamayanlarla kullanılır ve şeker de sayılamaz. A few ise sayılabilenlerle kullanılır. A few birkaç, a little biraz anlamındadır. Number two, would you like some cookies or a little cookies? Tabii ki hemen cevabı buldunuz. Would you like some cookies? Biraz kurabiye ister misin? A little sayılamayanlar için demiştik. Number three. We should buy a little balloons or a lot of balloons. Doğru cevap a lot of. Bir sürü balona ihtiyacımız var. Balon sayılabilir ve aynı zamanda çoğul. A little tekrarlıyorum sayılamayanlar için. I'll buy a cake mi a few cake mi? Burada doğru cevap a cake. Bir tane kek alacağım. A few birkaç demekti. Bu durumda cake'in çoğul olması gerekiyor. Yani a few kullanılsaydı a few cakes dememiz gerekirdi. Evet, diğer bir soru. Fill in the blanks according to the picture. Evet, bir resim görüyoruz. Bir doğum günü partisi resmi. Buna göre cümleleri tamamlamanızı istiyorum. Hemen hatırlayalım. Let, haydi yapalım. Why don't we, neden yapmıyoruz? We should, tavsiye veriyorduk, yapmalıyız. We need, ihtiyacımız olmak. Neye ihtiyacımız var? Hemen cevapları görelim. Tabii ki bunlar örnek cevaplar. Bunları sizler değiştirebilirsiniz. Let's organize a birthday party. Bu bir doğum günü partisi resmi olduğu için hadi bir doğum günü partisi yapalım cümlesi kurdum. Aynı şekilde organize a birthday party, tamamlama kelime gruplarını why don't we ile de kullanabilirim. Why don't we organize a birthday party? Neden bir doğum günü partisi organize etmiyoruz? We should buy a gift. Bu cümleyi de hediye almalıyım, almalıyız. Ya da we should prepare a guest list. Ya da buna benzer. We should decorate the salon gibi yapmamız gereken şeyleri kullanarak bu cümleyi de tamamlayabilirsiniz. We need, neye ihtiyacımız var bir doğum günü partisinde? Birthday cake olabilir, doğum günü keki, pastası, candles, mum, presents or gifts, hediyeye ihtiyacımız olabilir, balloons, balona, party hats, parti şapkası olabilir. Buraya ihtiyacınız olan her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza geldik. Match the pictures with the activities. Şimdi bazı resimler verilmiş ve eşleştireceğiz. Sınavda bu tip soru %90 banko çıkar arkadaşlar. Birinci resmimiz birthday party, doğum günü partisi. İkincisi fancy dress party, bu kostüm parti ya da team party olarak da gelebilir, karşınıza çıkabilir. Üçüncüsü Halloween, Cadılar Bayramı'ndaki parti. Evet bu kızlar çok eğleniyorlar. Sleepover party, pijama partisi ve en son düğün, wedding party. Diğer sorumuz. Match the parties with their definitions. Bu tarz bir soru da gelebilir arkadaşlar. Size öğretmeniniz tanımlamalar verebilir ve karşılığında hangi parti olduğunu bulmanızı isteyebilir. 
People celebrate a person turning 5 years old. 5 yaşına giriyor. Bu durumda doğum günü partisi, birthday party. Celebrate, kutlamak. Turning over 5 yaşına giriyor. A party which everyone has to wear costume. Everyone, herkes. Herkesin kostüm giymek zorunda olduğu parti hangisi? Fancy dress party. Bu kostüm parti ya da team parti olarak da gelebilir. A party which a man and woman get married. Get married, evlenmek. E madem evleniyoruz, wedding party. A party which friends wear pyjamas and have fun. Pijama sihirli kelime. Pijama giyiyoruz ve çok eğleniyoruz ve arkadaşlar arasında yapılan parti sleepover party. Another question. Bir diğer sorumuza geçelim. Read the situations and make a sentence. Şimdi bu durumları okuyacağız ve bu durumlara göre bir cümle kuracağız. Biraz zorlu bir soru bu arkadaşlar. Ama öğretmenlerimiz bize böyle bir soru da hazırlamış olabilirler. Haydi cevaplara bakalım. You want to go to the concert. Concert, konser. Konsere gitmek istiyorsunuz. Ve bir arkadaşınıza sizinle gelmesin için soracaksınız. Bu kız da olabilir she, erkek de olabilir he. Bu yüzden her ikisini de verdim. Would you like to, would you like to go to the concert with me? Benimle birlikte konsere gitmek ister misin? Ya da would you like to come to the concert with me? Benimle birlikte konsere gelmek ister misin de diyebilirsiniz. Önemli olan would you like to kalıbını kullanmanız. Number two. Your mother is going shopping. Ask her politely to buy some cookies. Annen alışverişe gidiyor. Ve ondan kibar bir şekilde annemize nazik olalım. Kurabiye almasını istiyorsunuz. Biraz kurabiye alır mısın bana diyeceksiniz. Nasıl diyeceğiz? Could you buy me some cookies? Please de diyebilirsiniz tabi. Bana biraz kurabiye alır mısın? Bana biraz kurabiye alabilir misin? Could you? Would you? Kalıplarını kullanıyoruz. Number three. Your brother is organizing a birthday party. Suggest him buying some party hats. Abiniz bir doğum günü partisi organize ediyor. Ona tavsiye vereceğiz. Suggest. Ama tavsiyemiz de parti şapkası. Partide kullanılacak şapka almasını istiyoruz. You should buy some party hats. Should kullanacağız burada da. You should. Meli malı. Satın almalısın. Çünkü neden? Buy some party hats de burada şapka satın almasını tavsiye etmekti. Bu yüzden gördüğünüz gibi sorunun içinde cevap yerleştirilmiş. Evet. Next. Accept or refuse. Bazı durumlarla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kabul edeceğiz ya da reddedeceğiz. Öğretmenlerimiz bize kabul ya da red cümlesi yazmamızı isteyebilirler sınavda. Your friend offers to get you a glass of juice. Bir bardak meyve suyu. Arkadaşın sana ikram ediyor. Sen de kabul edeceksin. Accept kabul etmek bu arada. Refuse reddetmek. Aman karıştırmayın. That would be nice diyebilirsiniz. That would be great diyebilirsiniz. Çok susamışsınızdır. Öf tam harika geldi. Okay thanks diyebilirsiniz. Tamam teşekkür ederim. Okay thank you diyebilirsiniz. İkinci durumda ise reddedeceğiz. Durum nedir? Your friend asks if you want a sandwich. Bir sandviç ister misin? Diye soruyor arkadaş. Biz reddedeceğiz. Karnımız da tok. No thanks. No thank you. No thanks. I'm not hungry. Aç değilim. Teşekkür ederim. De diyebilirsiniz. Bir paragraf gelebilir karşınıza ve bu paragrafta boşlukları doldurmanız istenebilir verilen kelimelerle. Burada olduğu gibi. Hadi yapmaya çalışalım. Next week is Mert's birthday. Önümüzdeki hafta Mert'in doğum günü. We should a surprise party for him. Onun için bir sürpriz parti organize etmeliyiz. Meli malı. We should organize. First of all, ilk olarak yani ilk yapacağımız iş nedir? We should make a... Ne hazırlayacağız? Guest list. Misafir listesi. And invite, davet etmek. Our friends. Arkadaşlarımızı davet edeceğiz. Then, daha sonra... 
Seda ve Anıl ne yapacak? Can buy a nice, hoş bir hediye alsınlar. Gift, present da olabilir bu. And wrap it, wrap paketlemek. Tuğba, Arda and Ilayda ne iş yapacak? Salonu ne yapabilirler? Can decorate the salon. Dekore edebilirler. I can buy birthday. Ben de ne satın alabilirim? Doğum günü pastası. Ve finally sonuç olarak we should prepare. Sonuç olarak ne hazırlamalıyız? Yiyecek ve içecek. Beverages, içecekler. Bu tip bir sorunun karşınıza çıkma ihtimali oldukça yüksek. Answer the questions. Bazen de öğretmenlerimiz genel sorular sorarlar ve cevapları kendimize göre yazmamızı isterler. Burada olduğu gibi. Do you like surprise, par surprise parties? Sürpriz partileri sever misiniz? İkinci sorumuz. What do you need for a fancy dress party? Kostüm partisi, kıyafet balosu da denir buna. Neye ihtiyacın var bunun için? Ve üçüncü soruda da What kind of parties do you prefer? Ne çeşit partilerden hoşlanırsın? Cevapları görelim. Do you like surprise parties'e? Eğer seviyorsan ki kim sevmez sürpriz partiyi? Yes I do diyebilirsin. Ama biraz problemliysen ve partilerden hoşlanmıyorsan no I don't da diyebilirsin. What do you need for a fancy dress party? Evet kostüm partisinde neye ihtiyacımız var? Tabii ki kostüm. I need a costume. Aklına gelen başka bir şey varsa I need'den sonra onları da yazabilirsin. Birkaç tane yazarsan aralara virgül koy ve en son kelimeden yani en son seçtiğim bilgiden önce and ekle. Örneğin I need a costume and a party hat. What kind of parties do you prefer? Ne çeşit partiler tercih edersin? Tabii ki bu sana kalmış. Önemli olan cümle I prefer ile başlamalı. Daha sonra hangi parti hoşuna gidiyorsa onu söyleyebilirsin. Evet, genelde öğretmenlerimiz bir okuma parçası verirler ve bununla ilgili sorular cevaplamamızı isterler. Sınavlarda, test sınavlarında bile bu tip sorular çok karşımıza çıkar. İşte burada olduğu gibi. Önce parçayı okuyalım. Hello everybody. Herkese merhaba. Everybody herkes. I'm Pınar. I'll give a team party. Team party neydi? Hemen hatırlayalım. Belli bir teması, konusu olan parti. Örneğin... E Tema kediler olabilir. Tema ünlü kişiler olabilir. Tema korsanlar olabilir. Bunun gibi. Everyone will wear the team costume about pirates. Evet. Buradaki parti korsanlarla alakalı. Herkes ne giyecek arkadaşlar? Temamız nedir? Korsanlar. Korsanlarla alakalı bir kostüm. It will be on Sunday at 4 o'clock. Ne zaman yapılıyor? Pazar günü saat 4'te. I prepared some food and bought some beverages for my guests. Evet, ben de misafirlerim için hazırlığımı yaptım. Pınar konuşuyor tabii ki. Ben aslında Pınar'ım şu anda. Pınar ne hazırlık yapmış? Yiyecek hazırlamış ve bazı içecekleri, beverage tekrarlayalım, içecek satın almış. Bu arada burada geçmiş zaman. Bu yüzden buy, bought, prepared da prepared oldu. İkinci halleri. Ama fiillerin ikinci halleri simple past ile ilgili sıkıntım varsa kanaldaki simple past videolarını mutlaka izle. Guest de misafir. Misafirlerim için. I decorated the garden. Yine decorate, decorated ikinci hali. Bahçeyi hazırlamış, dekore etmiş. All my friends are coming to my party. Bütün arkadaşlarım partiye geliyor diyor Pınar. Şimdi bu soruların cevaplarını görelim. What kind of party is it? Ne çeşit bir parti bu? Hemen cevabı buluyorum. Teması neydi? Konusu neydi? Team party. It is a team party. Bu bir temalı parti. Where is the party? Parti nerede? Nerede yapılıyor? Nereyi dekore ettim ben? Hemen bilgiyi buldum. It's in the garden. Bu arada cevap verirken dikkat ettiğiniz gibi içinde bilgi geçen bütün cümleyi aynen alıp yazmadım. Where is the party? I decorated the garden yazarsanız yanlış cevap olur arkadaşlar. Sadece size gerekli olan bilgiyi alın 
ve sorudaki bilgilerle birleştirerek kendi cevabınızı yazın. Aksi takdirde notunuz kırılır. When is the party? Parti ne zaman? Hemen buldum. It's on Sunday at 4 o'clock. Pazar günü 4'te. Gördüğünüz gibi it will be demedim. Çünkü it isle sorulmuş. It isle cevapladım. Whose party is it? Whose kimin demek? Kimin partisi bu? Pınar'ın partisi. It is Pınar's party. Buna Pınar parti yazarsanız yanlış olur. Kesmese kime ait olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Pınar's party demeniz çok önemli. Soru kelimelerini de hızlıca geçelim. What, ne, where, nerede, when, ne zaman, whose, kimin demek. Evet, böyle bir eşleştirme sorusu da karşınıza çıkabilir. Burada let's, why don't you, how about ya da what about da olabilirdi. Shall ve why don't you'nun kullanımlarını biliyor olmanız gerekiyor. Let's hide. Why don't you neden yapmıyorsun? How about, what about ne dersin? Yapalım mı ne dersin? Bir çeşit karşımıza teklif getiriyoruz, tavsiye. Shall we yapalım mı? Why don't you yine Biraz önce söylediğimiz gibi neden yapmıyorsun? Hemen cümleleri okuyup cevaplarını eşleştirerek devam edelim. I'm very hungry. Çok açım. Bu durumda cevap C şıkkı. How about eating pizza? Pizza yemeye ne dersin? The weather is hot and I'm thirsty. Hava çok sıcak ve ben susadım. Doğru cevap D. Shall we go to a cafe and drink juice? Bir kafeye gidip meyve suyu içelim mi? There aren't any milk in the fridge. Dolapta hiç süt kalmamış. Bu durumda let's go to the supermarket. Hadi markete gidip satın alalım. The weather is terrible. It's raining. Hava berbat. Şakır şakır yağmur yağıyor. Doğru cevap E. Why don't you take your umbrella? O zaman neden şemsiyeni almıyorsun? I have got an English exam tomorrow. Yarın İngilizce sınavım var. Tıpkı sizin durumunuz. İşte bu cevap B şıkkı. Why don't you study English tonight? Neden bu gece İngilizce çalışmıyorsun? Ve ben size yeni bir teklif getiriyorum arkadaşlar. Why don't you watch videos in İngilizce sil baştan? Neden kanalımdaki videoları izlemiyorsunuz? Evet. Bu aralar test çok revaçta biliyorsunuz. TEOK sınavı yüzünden. 5, 6, 7 herkese test soruları soruluyor ve hazırlık yapılıyor. Bu durumda sınavda test sorusu da çıkabilir. Sizlerle birkaç tane test sorusu çözelim. Is your birthday? Biraz önce soru kelimelerini görmüştük. Bu sorunun cevabını hemen bulduğunuzdan eminim. Doğru cevap when. When is your birthday? Doğum günün ne zaman? Yani hangi gün doğdun diye soruyorum aslında. What is your birthday olmaz. What ne demek? How old? Kaç yaşındasın? Where? De nerede? Number two. I'm hungry. Açım. Let's a pizza. Biraz önce bununla alakalı bir şey konuşmuştuk. Let's eat pizza. Pizza yenir. Bu durumda eat. Eating olmaz. Let's'ten sonra herhangi bir ek almaz. Fiilin kendisi kullanılır. Drink zaten içmek. Making ile hem inkten hem de yapmak olduğu için Gitti. Number three. Would you like to the salon for the party? Salonu ne yapabiliriz? Planlar mıyız? Sipariş mi veririz? Toplar mıyız? Evet salonu toplayabiliriz ama belki partiden sonra. Doğru cevap decorate. Would you like to decorate the salon for the party? Ve son iki sorumuz. If you want to organize a Halloween party, you... Evet, bir cadılar bayramı parti organize etmek istiyorsan eğer, if eğer demek, hangi şık? Şöyle bir gözden geçirelim. You should order a cake. Pasta mı sipariş ederim? You should buy presents. Hediye mi satın almalıyız? You need DVDs and clothes. DVD ve yastık mı ihtiyacımız var? Yoksa you need pumpkins and costumes. Kabak ve kostüme mi ihtiyacımız var? İşte doğru cevap. Tabii ki Cadılar Bayramı'nda kabak ve kostüm. Ama diğerlerinin de partilerini birlikte gözden geçirelim. Bir pasta ve hediye varsa, A ve C şıkkındaki durum varsa 
muhtemelen birthday party. DVDs and pillows söz konusuysa sleepover party ya da biz ne deriz pijamas party. Which one is wrong? Hangisi yanlış? Hadi bulun bakalım. Call friends, order the place, buy presents, arrange music. Tabii ki yanlış olan order the place. Decorate the place olmalıydı. Yeri sipariş edemeyiz değil mi arkadaşlar? Call friends, arkadaşları telefonla arayabiliriz. Buy presents, hediyeler satın almak. Arrange ise müziği ayarlamak. Evet işte ana maddeleriyle en önemli noktalarıyla 6. üniteyi gözden geçirdik. Sınavda 7. ünitede var diyorsan 7. ünite ile ilgili videolarımı mutlaka izlemelisin. Hatta bu hafta sonu onunla ilgili bir test videosu yayınlayacağım. Sınavda inşallah 100 alırsın. Hepinizin çok başarılı bir sınav sonucu olmasını diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz bildirimlerinizi mutlaka açın. Aksi takdirde YouTube yeni video geldiğini haber vermez. Hepinizi çok seviyorum. Sınavlarda çok başarılı olmanızı diliyorum. Ve lütfen sınavdan sonra sonuçlarınızı bana yorum olarak yazınız. See you later. Bye.